എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ബിൻഷിൻ ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാറ്റാഡി കൊക്കോ എന്ന ഡയറ്ററി ഫൈബറിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അസിഡിറ്റി ബ്ലോട്ടിങ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡയറിയ ഇതുപോലുള്ള ഐ ബി എസ് അസുഖങ്ങൾ ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഡയറ്ററി ഫൈബറിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാറ്റാഡി കൊക്കോ ഇത്തരം അസുഖമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി എൽ പോലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഒരു പഠനം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫൈബർ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അമിതമായ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറയ്ക്കാനായി സഹായിക്കുന്നു അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദഹന പ്രക്രിയകളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാനായി സഹായിക്കുന്നു മലബന്ധം അഥവാ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാനും അത് സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഒബിസിറ്റി ഒക്കെയുള്ള അമിത വണ്ണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫൈബർ ഫുഡുകൾ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അതിനും ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഫൈബറിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഡയറ്ററി ഫൈബർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് താരതമ്യേനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായി സഹായിക്കുന്നു കോളൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഈ ഫൈബർ ഫുഡ് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ കോളൻ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നാറ്റാഡി കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറ്ററി ഫൈബറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പം ഇത് എന്താണ് സാധനം അല്ലേ കാരണം ഇത് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ തേങ്ങ വെള്ളവും കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാറ്റാഡി കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഫിലിപ്പൈൻസ് ജപ്പാനിലൊക്കെയാണ് നടന്നത് നമ്മളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിള വിളയുന്ന തേ തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ നാറ്റാഡി കൊക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒട്ടും ചേർക്കാത്ത ഒരു ഫൈബർ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആണിത് ഇതൊരു സെല്ലുലോസ് ആണ് ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാ വെള്ളവും തേങ്ങാപ്പാലും ഫെർമെൻറ്റേഷന് വിധേയമായി അസെറ്റോബാക്ടർ സൈലിനിയം എന്ന കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സെല്ലുലോസ് ആണ് ഈ നാറ്റാഡി കൊക്കും ഈ സെല്ലുലോസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി അതിനെ കഴുകിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് അതിനെ പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് ആ ഡയറ്ററി സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാറ്റാഡി കൊക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് കോക്കനട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ നാറ്റാഡി കൊക്കോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമായ ഒരു കോക്കനട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാളികേരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ശുദ്ധമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറ്ററി സെല്ലുലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൈബർ ആണ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ആണ് ഇത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കെമിക്കൽസോ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്രം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ വേറെ കെമിക്കൽസോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച സ്പൂണ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എടുക്കാനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച സ്പൂണ് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇതിലായിട്ട് ടച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാശാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ എപ്പോഴും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ എടുത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ നാറ്റാടി കൊക്കോ പല ഫ്ലേവറുകളിലായിട്ടാണ് പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലതരം ഡയറ്റ് കൺട്രോളുകൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ നാറ്റാടി കൊക്കോ ഫ്ലേവറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ വേടിച്ച ഈ നാറ്റാടി കൊക്കോ ഒര
നേരിട്ട് കഴിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാറ്റാടി കൊക്കോയിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ സാധാരണ പച്ചവെള്ളവും കൂടി കുടിക്കുക അപ്പൊ അതെന്തിനാണ് അത് നമ്മുടെ ബൗൽ മോഷന് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫൈബറിന് പോകാനുള്ള പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് വെള്ളം ഈ വെള്ളവും കൂടി ഒപ്പം തന്നെ ചെല്ലണം അപ്പൊ അത് മറക്കാതിരിക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ പതിനഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഒരു ദിവസം മാക്സിമം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ഗ്രാം വരെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം കഴിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം വരെ മാക്സിമം കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം കഴിച്ചു തുടങ്ങാം നേരെ മറിച്ച് വേ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഒരു ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളെ കോൺസിപ്പേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം പക്ഷെ മാക്സിമം അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു ദിവസം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും ഫൈബർ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഫൈബർ കൂടിയാലും നമുക്കത് ദോഷം ചെയ്യും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും അപ്പൊ കൂടുതൽ കഴിക്കാതെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബെനഫിറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്ന അതായത് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ മൾട്ടി മിനറൽസിന്റെ ഒക്കെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നവര് എപ്പിലപ്സിയുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നവര് പല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫൈബർ എടുക്കുക അതിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫൈബർ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബർ എടുക്കേണ്ടത് നാറ്റാഡി കൊക്കോ പോലുള്ള ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗറിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക അത് ഒഴിവാക്കുക ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആസ്പിരിൻ എന്ന മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാറ്റാഡി കൊക്കോ പോലുള്ള ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഫൈബർ ഫുഡ് ആസ്പിരിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് തടയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആസ്പിരിൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി ടൈപ്പ് വണ്ണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം ഫൈബർ ഫൈബർ കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നാറ്റാഡി കൊക്കോ പോലുള്ള ഡയറ്ററി ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എക്സർസൈസ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ബൗൽ മൂവ്മെൻസിനെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നാറ്റാഡി കൊക്കോ പോലുള്ള ഡയറ്ററി ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഉറക്കം താരതമ്യേന പ്രോപ്പറായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഉറക്കം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉറക്കം വരാനും അതുപോലെ ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടാനും ഒക്കെ പല പഠനങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉറക്കത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമൊക്കെ ഫൈബർ കഴിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും ബ്ലോട്ടിങ് വരും ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ഫൈബർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഫൈബർ ഫുഡ് നമ്മളെ വൻകുടലും ചെറുകുടലിലും ഒക്കെയുള്ള വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാ
ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് സി ഡി ബിയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പനി ഇന്ന് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും അതിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂട്യൂബ് തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ജോയിൻ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിൻഷിൻ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ചാനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ബട്ടൺ കാണാവുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും എൻ്റെ ലൈവ് ചാറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവാനും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഡയറ്റ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലബോറട്ടറി റിസൾട്ട്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിലോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജോയിൻ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈവ് ചാറ്റും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ജോയിൻ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പ്ലാനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് കീറ്റോ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡയറ്റ് പ്ലാന് അത് സെലിബ്രിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡയറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ലൈവ് ചാറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റവും എല്ലാം നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ജോയിൻ ബട്ടൺ അമർത്തി നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും താങ്ക് യു